ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചിക്കൻ സമോസ ചിക്കൻ റോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ മാരിനേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല റെഡിയാക്കാനും പാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മസാല റെഡിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാനിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക നന്നായി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്ന് ഇനി തന്നെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാല റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ചിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളി നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയും മസാലപ്പൊടിയും അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കന് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം തിളച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് വെക്കുന്ന ടൈം ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അതായത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റും കൂടി കത്തും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക മറ്റേ സൈഡിലും അതുപോലെ മുട്ടയിൽ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രെഡും കൂടി എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിയാലാണ് ഇത് കുക്കായി നിർത്തം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് കിട്ടൽ നമുക്കിത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ വേഗം എടുത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജർ തന്നെ ചെയ്യുക ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്കാകുമ്പോൾ ഹാഫ് കുക്കാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ പീസായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി അപ്പം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല നാല് പീസായിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മോൾ പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വേഗം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തു പോകും ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ